आपको बता दें कुल्लू मनाली हाईवे पर बारिश का कहर देखने को मिल रहा है हाईवे की सड़क का हिस्सा पानी में बह गया है भूस्खलन के बाद कुल्लू मनाली हाईवे ठप हो गया है जरा ये तस्वीर देखिए और क्यों इस मौसम में घर से निकलना आपकी जान के लिए मुश्किल हो सकता है उसकी एक तस्वीर इस वक्त आपके सामने है कुल्लू मनाली हाईवे और हाईवे का एक बड़ा हिस्सा बारिश की चपेट में आया है बाढ़ की चपेट में आया है और ये हिस्सा बह गया है विधानसभा क्षेत्र में रहे लोगों पर जो विपदा आई है उसमें उनका सहयोग कर रहे हैं और जो नुकसान हुआ है नुकसान की भरपाई के लिए भी आप लोगों के साथ सहयोग करें जो लोग अभी फंसे हुए हैं हमारी सरकार उनको निकालने का प्रयास कर रही है हेलो जी तो कैसे हैं आप लोग इतना सब न्यूज में सोशल मीडिया में और सब कुछ सुना मैंने तो सोचा एक बार खुद से जाके क्यों ना देखू ये सब मनाली मेरा पिछले दो मंथ से जाने का प्लान था बट हर बार किसी ना किसी वजह से रुक जाता था इस बार कैसे ना कैसे करके पहुंचा मैं रास्ते में घर से मनाली आते टाइम भी काफी देर फंसा रहा मैं पीछे पंडो डैम के पास जाम में ऐसे ही कुछ करंट अपडेट्स के लिए फॉलो कर लेना मुझे इंस्टाग्राम पे तो रही बात मनाली की तो आज निकल गया था मैं सुबह प्रीनी से यहाँ मेन मनाली की तरफ आज मैं चेक करने जा रहा हूँ मेन हाईवे जहाँ से मेन मॉल रोड की तरफ से कनेक्ट होता रास्ता मेन हाईवे को तो ऐसे तोड़ के गई है ये ब्यास रिवर ये सब अभी तक न्यूज़ में देखकर इतना शॉकिंग नहीं लग रहा था जितना मैं अब सामने देख के हो रहा हूँ झूठ नहीं बोलूँगा तुमसे ना ही कोई शुगर कोट करूँगा इन चीज़ों को लेके हाँ कुल्लू मनाली और ओवरऑल पूरे हिमाचल को काफ़ी सीरियस हिट हुआ है इन फ्लड से सिर्फ एक ब्यास रिवर ने ही प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की है जैसे तुम देख सकते हो साइट में छोटे छोटे नाले भी इतना ही बड़ा रोल प्ले करते हैं रोड्स की हालत खराब करने को और ऊपर किसी भी पहाड़ से जब यही छोटे नाले एक साथ पांच से दस वन के साथ आ जाते हैं तो तुम सोच ही सकते हो किसी भी ऐसे कनेक्टिंग रोड की क्या हालत हो जाती होगी तो बस इसी पॉइंट पे कुछ देर बाइक लगा के कुछ देर देखा ऐसे हाईवे को जहां से जाया करते थे हम लोग कभी ले और सीसू की तरफ अब वैसे रिवर का फ्लो काफी कम हो गया है तो इसी हाईवे को थोड़ा सा डाइवर्ट करके इन्होंने नीचे वाले रिवर से ही रास्ता बना दिया जाने का थोड़ा सा इसी टूटे हाईवे पर आगे निकल गया इसी का स्टेटस देखने की हाँ क्या क्या हालत और खराब हुई है इस सामने वाले व्यू को देख के सच्ची यकीन नहीं आता कि यहीं से मेन हाईवे कभी होता भी था अब सोशल मीडिया पे मैंने खुद काफी पोलराइज व्यूज देखे इसी चीज को लेके कि हाँ नदी अपना हिस्सा वापस लेने आएगी और जो किया इस ब्यास नदी ने वो बिल्कुल सही किया आप लोगों का इस चीज के बारे में क्या ख्याल है मुझे नीचे कमेंट्स में बताना जरूर कि हाँ नेचर ने जो भी किया बिल्कुल सही किया एक ऐसा टाउन एक ऐसा हिस्सा हिमाचल का जो सिर्फ नॉर्थ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में काफी रिनाउंड टूरिस्ट प्लेस से जाना जाता है वहाँ नेचर की ऐसी बड़ी ट्रेजेडी हो जाए तो क्या सिर्फ दोष दे देना हम ह्यूमंस का ही कितना सही है इस चीज के बारे में मुझे और कमेंट्स में बताना जरूर नीचे वैसे मनाली आने वाला रास्ता 90% वैसा ही है जैसे पहले होता था बट जैसे तुम नगर तक आओगे तो उसके आगे का मोस्टली सारा ही मेन हाईवे ये ब्यास अपने साथ ले जा चुकी है वैसे अभी सितंबर तक तो मैं तुम्हें खुद बोलूँगा कि अभी तक के लिए इस साइड आना थोड़ा सोच के आना दो बार क्योंकि पीछे मनाली से आते टाइम मुझे बाइक पर ही काफ़ी जगह लैंड की वजह से रुकना पड़ा था तो सोचो गाड़ी के साथ क्रॉस करने में थोड़ा मुश्किल तो होगा ही सो इन माई ओपिनियन अभी तक जब चीज़ें सेटल नहीं हो जाती तब तक प्लीज़ थोड़ा देख के आना वैसे बाइक्स का प्लान है तुम्हारा तो हाँ आ सकते हो यहाँ उनसे बट यहाँ मनाली पूरा बन ही है तो बाइक्स रेंट पे मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ हाँ एक दो शॉप्स इक्का दुक्का दिख जाएंगी तुम्हें यहाँ खुली हुई खाने की सर्विसेज की और रैंडम ही कुछ चीज़ों की बट मोस्टली सब कुछ ही बन पड़ा है
रही बात चीज़ें ठीक होने की तो नो no डाउट काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और मैं वेरी श्योर हूँ कि विंटर तक शायद सीज़न खुल भी जाए इसी रोड से जाते टाइम पहले मुझे बाइक ऐसे पास लेने में थोड़ा सोचना पड़ता था और आज देखो इतने खुले रोड्स की यकीन नहीं आता कि ये वही मना लिए अपने प्राइम सीजन में तुमने अगर एक वीडियो गेम खेली होगी जिसका नाम है लास्ट ऑफ अस तो यकीन मानो मुझे बिल्कुल उस जैसा ही फील आ रहा है अभी यहां से घूमते हुए जॉम्बी एकुलिप्स के बाद जो हाल होता है किसी टाउन का डिट्टो वैसा ही एकदम खाली बस एक इक्का दुक्का लोग घूमते हुए और फील आ रहा है कि अगर ऐसे ही पाँच छः मत्स निकल गए तो एकदम जंगल जैसा ही हो जाएगी ये जगह थोड़ा और आगे गया इस मनाली से कुल्लू वाली तरफ तो और इस ट्रेजेडी का पता चला मुझे इस व्यू को देख के तुम अंदाजा लगा सकते हो कि रिवर कितना पेस में होगी और कितना ऊपर तक आके उसने अफेक्ट किया है इस रोड को रोड साइड से उस वाली तरफ जितने भी होटल्स कैफे कैंप्स एक्सेट्रा कुछ भी था सब कुछ जा चुका है इनफैक्ट कई जगह तो रिवर ने अपनी ट्रेजेक्ट्री ही चेंज कर ली है अपनी ओरिजिनल से काफ़ी लोकल से भी मेरी बात हुई तो मोस्टली एक कॉमन चीज़ की ही बात कर रहे हैं सब कि हाँ हुआ तो गलत है बट लेजिट हुआ है सब देवता लोग की देख रेख में हुआ है क्योंकि इन्हीं के हिसाब से ट्रेजेडी का फॉरकास्ट काफ़ी पहले कर दिया गया था मे बी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री फेबररी में इसका बता दिया गया था बाकी फिर कई बूढ़े लोगों से मेरी बात हुई जो कि कैमरा में नहीं आना चाहते थे और ना ही रिकॉर्ड होना चाहते थे तो उन्होंने बताया कि सभी लोगों के दिल में मैल ईर्षा ईगो ये सब चीज़ें इतनी बड़ी हैं पिछले सालों में कि कुछ अनहोनी होने का दावा बड़ी पहले ही कर दिया गया था मेरा यकीन मानो मैं पिछले दो साल पहले तक ऐसी चीज़ों में पर्सनली बिल्कुल बिलीव नहीं करता था बट जब से घूमने लगा इन पहाड़ों में बातें की यहाँ वहाँ के लोगों से जब प्रैक्टिकली चीज़ें फेस की मैंने तो हाँ आज बोल सकता हूँ यस दीज थिंग्स एग्जिस्ट और हाँ कुछ चीज़ों में देवता और आपके अपने कस्टम्स काफ़ी कुछ सही कह जाते हैं मैं तुम्हें एक जगह का इंसिडेंट सुनाता हूँ मैं गया था घूमने बाइक ट्रिप पे दो तीन दिन के लिए किसी ऐसी ही जगह पे और लकीली वो जगह हिमाचल की उस टाइम स्नो से कवर्ड भी नहीं थी और ये बात है मार्च की जहाँ पे अमूमन मोस्टली स्नोफॉल रहता भी है उस साल में स्नोफॉल उस जगह पे इतना ज़्यादा नहीं हुआ था और इसी एक रीजन की वजह से रोड खोले थे इसलिए मैं चला गया था वहाँ पर घूमने वहाँ लोकल से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हाँ स्नोफॉल हुआ नहीं है जिसकी वजह से एप्पल्स के बिजनेस में थोड़ा अफेक्ट तो ज़रूर हुआ है बट अगली बात जो बताई उन्होंने वो थोड़ा मेरे लिए उस टाइम पे यकीन करना मुश्किल था उन्होंने बोला कि अभी अप्रैल या मई के स्टार्टिंग तक स्नोफॉल होगा वो भी अच्छे वाला और इसका फोरकास्ट इनके देवता लोग पहले ही कर चुके हैं कौन सा हो सकता था कि मई तक में स्नोफॉल होगा किसी जगह पे? जब मैं चला गया उस जगह से तीन दिन बाद तो उसके एक मंथ बाद वेरीफाई किया था मैंने इसका कि यकीन मानो स्नोफॉल हुआ है भी उस जगह पे कि नहीं तो वो भी हुआ था सात बार ये शायद एक इंसिडेंट तुम्हें कन्विंस ना कर पाए बट ऐसे मल्टीपल इंसिडेंट्स की स्टोरीज या प्रैक्टिकल चीज़ें जब तुम्हारे सामने हो जाती हैं तो ट्रस्ट होने लगता है ऐसी चीज़ों पर मनाली अपने आप में बेटर होने में टाइम लेगा मनाली इज हीलिंग एंड इट विल टेक अ वाइल्ड टू डू सो बट हमें और तुम्हें देखना है इस प्यारी और ब्यूटीफुल जगह को वैसे ही रहने दिया जाए जैसे नेचर चाहती है मैं सिर्फ मनाली इसके रोड्स मार्केट्स कैफेज में नहीं घूमा मेरे कुछ टाइम पे मैंने यहाँ मल्टीपल ट्रैक्स हाइक्स इनके वो प्यारे गांव वो जंगल्स वो पहाड़ वो वाटरफॉल्स वो अननोन मंदिर सब कुछ देखा है मैंने और एक चीज़ जो हर जगह कॉमन थी वो था वहाँ फैला कूड़ा वहाँ वो बियर की बोटल्स वो चिप्स और चॉकलेट्स के पैकेट्स और सिर्फ इन्हीं चीज़ों ने ही मनाली को गंदा करने में अपना सहयोग नहीं दिया है रिवर से और क्लोज जा जाके कंस्ट्रक्शन साइट्स न्यू कैफेज होटल्स बन रहे हैं क्योंकि जितना ज़्यादा क्लोज होगा होटल्स उतना ही उनका प्राइस भी बेटर रहेगा उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने वालों के लिए बट इनकी इन्हीं से प्रॉफिट की छोटी चीज़ों में हम लोग बोल जाते हैं कि लोग की ये नेचर है 
ये प्यारी भी उतनी है और क्रूर भी इसका सिर्फ एक सिद्धांत है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और जब ये अपने आप में आएगी तो हम ये छोटे ह्यूमन्स क्या ही फाइट कर लेंगे इससे इसे गंदा या डिसरिस्पेक्ट करोगे तो ये किसी ना किसी वे में ढूंढेगी जगह इसे साफ रखने के लिए फिर चाहे वो कूड़ा साफ कर रहे हो जगह का या हमें चॉइस हमारी है 